good afternoon to all okay so last few classes we have already discussed about that is various types of layout design procedures <coughs> okay uh, okay then uh, last the last module we have already discussed about that is uh, systematic layout planning that is slp okay in second module we have already discussed about that is construction type algorithm uh, from uh, in construction type algorithm we have already discussed two types I mean, two methods of layout design procedures that is first one automated layout design program ldip and second one that is computerized relationship layout planning that is core lab okay these two layout design procedures we have discussed in last few classes okay uh, next we move into next topic that is computerized relative allocation of facilities technique that is craft Next, we will discuss the topic of craft. We will discuss the craft, computerized relationship. Craft, computerized relative allocation of facilities technique. First of all, craft. Craft is the best known of the heuristic approach. Best approach. Because it attempts to minimize material handling cost by calculating cost, pairwise interchanging departments, calculating more cost until a good solution is obtained. Now, this is what we can do. We can compare two layouts. We can compare two but you know, the material handling cost to calculating cost to correct pairwise item departments in a you see in the department in the computerized relationship layout planning. it is maximize nearness writing. I'm already Already but China and the maximized nearness rating. In the other end, the department is under the committee handling cost. Correct. Up in the end, add the department in the end, place in the third department in a snake. I'm going to end the end of material handling cost. I'm correct. Material handling cost. Other than I bet an uncle. Okay. Be the honor. Actually, I'm in the end. I bet an uncle. She in the hour. Okay, next time go to LDIP. LDIP is an automated layout design program. Then the gene rental layout to compare and then you see in the LDIP. You see last time go to the PRIP. PRIP is an automated plan, re-layout and evaluation package. I'm going to study it. I'm going to study it. I'm going to study it. Okay, well, I'm going to LDIP. I'm going to already discuss it. I'm going to 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 discuss it. Next day, we'll to discuss it. Yeah, next time we'll discuss it. That is, uh, we'll discuss it. That is craft. That is computerized relative allocation of facilities technique. Okay. Um, okay. Now, we'll we'll okay. 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 Discussing in a good channel, craft never channel. A little bit of that should be there. Apo either actually that is computerized relationship relative allocation of facilities technique that is craft and mother develop either armor buffer armor and buffer and scientist tana even on in the internet craft and the method that is a layout design program in the other develop it i'm already part of the improvement type algorithm and that they are i'm already a layout telling you what i'll go to the mint thank you i'll go to the update to jiga Improvement type algorithm we use in the other under the type of that is procedure and in the craft in another that is computer and we do it up here in the current and the run another computerized relative allocation of facilities technique the computerized relative allocation of facilities techniques that is craft okay it again on a number of other it start with an initial layout. Namkariya improvement type algorithm on angle already on the end of the or layout out of an or layout in the amount of the improvement type algorithm. And improve the layout by interchanging the department, 
payer wise so that the transportation cost is minimized endha cheyyune improve cheya endha cheyyune layout ne nammal improve cheya cheyyune appo endha cheyyune appo namukku ariya rendu department namile aduthana rendu rendu department namile material handling undengil adine nammal endha cheyanam adine aduthu nammal place cheyanam appo angane place cheya payer wise ayi place cheyanam appo namukku endha cheyan pattum transportation cost namukku endha cheyan pattum minimize cheyan pattum ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ആ മെത്തഡോളജി ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെയർ വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അടുത്തത് ദ അൽഗോരിതം കണ്ടിന്യൂസ് ടിൽ നോ ഫർദർ ഇന്റർചേഞ്ചസ് ആർ പോസിബിൾ ടു റെഡ്യൂസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്ന എത്രയേ ഉള്ളൂ മാക്സിമം നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലേ ഔട്ട് എടുത്തു ഒരു ലേ ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കി എന്നിട്ട് അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കി ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് നമ്മൾ പെയർ വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി അത് ഒരെണ്ണത്തിന് ആദ്യം ചേഞ്ച് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുവാണ് ഇനിയും ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മൂന്ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉള്ള നമ്മുടെ കോളേജ് പോലെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നൂറോ നൂറ്റമ്പതോ ഇരുന്നൂറോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലേ ഔട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ആദ്യം നമ്മൾ പെയർ വൈസ് രണ്ടെണ്ണത്തിന് അറേഞ്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ നമ്പറുകൾ മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയർ വൈസ് ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫർദർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തമ്മിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ദ റിസൾട്ട് ദ റിസൾട്ട് ഗിവൺ ബൈ ക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഒപ്റ്റിമം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മിനിമം കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ബട്ട് ദ റിസൾട്ട് വിൽ ബി ഗുഡ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ടു ഒപ്റ്റിമിൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുന്നത് ഇത് ഒരിക്കലും എന്തല്ല ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും this is also used to reduce this is also used to reduce the cost of endana material handling then it is optimum aayittu namukku cheyan varunna parayan vallu the complete solution aanu parayan pattilla means like adana that is that is a basic introduction of endana uh, craft that is computerized relative allocation of facilities technique craft okay then namukku nokkam endana craft inde procedure what is the procedure behind craft what is the procedure behind craft craft in the procedure and now we have the first input needed now we have a layout planning or a layout programming we have to do that we have a certain number of input data we have to do that input data we have to do that we have to do a layout that is programming now we have to do that first we have to do that ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് നേടുന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്താ വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയണം എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളൊരു പ്ലാൻ ലൈ ഔട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ പോവാണ് അതിൽ ഇത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത്ര ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിനാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ തമ്മിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എത്ര എണ്ണം അങ്ങനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇതറിയാം ക്രാഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിസൺ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ അവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലേ ഔട്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്കവിടെ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ലേ ഔട്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പാരിസൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ടൈപ്പ് അൽഗോരിതമാണ് അതുകൊണ്ട്
എന്നുള്ള നമുക്ക് അറിയണം അപ്പൊ ഇതാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് ഡാറ്റ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം നമ്പർ ഓഫ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം ഇനീഷ്യൽ ലേ ഔട്ട് വേണം നമുക്കറിയാം ഇതെന്താണ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ടൈപ്പ് അൽഗോരിതമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇനീഷ്യൽ ലേ ഔട്ട് കമ്പൽസറി വേണം അടുത്തത് കോസ്റ്റ് മെട്രിക്സ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണം എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് വരുന്നതെന്ന് അറിയണം ഫ്ലോ മെട്രിക്സ് വേണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോ എവിടെ നിന്ന് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമ്മിലാണ് ഫ്ലോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അറിയണം അടുത്തത് ഏരിയ ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനും ഏരിയ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് നെക്സ്റ്റ് വേണം എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ പോകത്തില്ലേ നമ്മള് നമ്മൾ ഉദാഹരണം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകും ചില കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഹാളിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചില ചില സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും ആണെന്നല്ല നമ്മുടെ സെന്ററിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ കല്യാണത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാളിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡൊക്കെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഫുഡൊക്കെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഈ കാറ്ററിംഗുകാരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക സെൻട്രലിലായിരിക്കും നമുക്ക് അവരെ കൗണ്ടർ വയ്ക്കുക ഈ സെൻട്രൽ കൗണ്ടർ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നാല് സൈഡിലേക്കും അവർ സപ്ലൈ അവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്താ പ്രത്യേകത എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ആക്സസ് ആണ് അവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ടാവുക എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ചുറ്റുമാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക സെൻട്രോയിഡ് അതല്ലേ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ടാവുക അതേ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ടാവുക ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ട് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ലേ എന്താ വേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സെൻട്രോയിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സെൻട്രോയിഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്താ വേണ്ടത് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്താ വേണ്ടത് പ്രസന്റ് ലേ ഔട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ആക്സസിബിലിറ്റി വേണ്ടത് ഏത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക അതാണ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് സെൻട്രോയിഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അടുത്ത എന്താ വേണ്ടി വരിക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഫോം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മാട്രിക്സ് യൂസിംഗ് സെൻട്രോയിഡ് അടുത്ത എന്താ വേണ്ടത് ഫോം ഫോം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മാട്രിക്സ് യൂസിംഗ് സെൻട്രോയിഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മാട്രിക്സ് വെച്ച് എത്രത്തോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓരോ നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡിൽ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം ഓരോന്നിനും വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതാണ് അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടാവുക എന്താ വേണ്ടത് ഫോം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് മാട്രിക്സ് യൂസിംഗ് സെൻട്രോയിഡ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ഞാൻ ഓരോന്നും എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പൊ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഡിസ്റ്റൻസ് മാട്രിക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നോക്കണം അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് മാട്രിക്സ് എത്രത്തോളം വരുന്നത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യണത് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഓൺ ഫ്ലോ ഡിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എന്താ വേണ്ടത് ഗിവൺ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഗിവൺ ഡാറ്റ ഓൺ ഫ്ലോ ഫ്ലോ എന്നുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഇതിനെ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രസന്റ് ലേ ഔട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്ലോ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം കണ്ടുപിടിക്കണം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ട എന്താ ഫൈൻ ഓൾ പോസിബിൾ പെയർ വൈസ് ഇന്റർചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ കോമൺ ബോർഡർ ഓർ ഈക്വൽ ഏരിയ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തമ്മിലാണ് ഇന്റർചേഞ്ചബിൾ ദറ്റ് ഈസ് പെയർ വൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കമ്പൈൻ ചെയ്യണം കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യണം അതിനെന്താവാം ചിലപ്പോൾ കോമൺ ബോർഡർ ആയിരിക
If yes, go to step 8. Otherwise, go to step 11. What is the point? We will look at it. Now, we will look at the cost. Previous in the cost. We will look at the total cost. We will look at the present layout. We will look at the cost. We will look at the total cost. If the previous step is, previous step is less than. For a while, total cost in the present layout. Total cost in the present layout. We will look at the cost. We will go to the step. We will go to the step. Otherwise, we will go to the 11th step. If you want to say, the present layout is the cost of the cost. Present layout is the cost of the cost. We will go to step 11. If you want to say, step 8. If you want to say, step 8. If you want to say, step 8. Interchange the selected pair of department. Interchange the selected pair of department. Call this the new layout. Nampol ada tu, interchange yang kita ambil jadi interchange itu nampol ini dia mana, alai layout mana nampol fixi dia mana, new layout type. Ini dia nampol lagi ni entah mana centroid nampol seti dia mana, next entah mana distance matrix nampol check dia mana, total cost nampol ini dia mana, find out dia. Ini nampol begini tu nukuh mana, is the cost of the new layout less than the present layout? Cost of the nampol pudi yang dah kira layout ni cost ni, pada cost ni kalau nampol korawa mana kiri. Nampaknya ini akan go to step 10. Otherwise, go to yang mana step 11. Okay, apa nama kita step 10 lagi tu? Ini adalah new layout is here after consider the present layout. New layout itu adalah nama yang dari kanan sini present layout yang kanan sini. Ini nak kuat mana? It's the data on centroid layout matrix and total cost is retained. Apabila kita nak ukur mana data nak ukur mana dana sentral itu layout itu matrix selain total cost ni adalah retain. Kita nak ukur bahawa present layout itu adalah present layout itu adalah cost ni adalah yang dah ana. Kita nak pada layout ni kalam kurang dalam ana ini. Kita nak ini dia step five ini kita boleh. Alangkah kita nak ini dia. Nanti kita pernah boleh dengan ini dan ambil ambil step kedua ini kita nak ini dia step level ini kita boleh. Step level ni adalah yang dah. Kita ini kita tidak. Kita ini kita tidak. Kita ini kita tidak. Present layout ini print ini. Okay, print the final layout. Then next, last to proceed on the stop. Now, this is our procedure. This is the basic layout. This is the concept of the layout. We have a 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 total matter handling cost. We have a maximum of all departments. We have a layout. 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 Jadi saya ada ni department ini terusin siapa terusin terusin siapa itu. Adalah itu sentral itu, nama kita ni terusin siapa. Adalah possibility anak. Dan kalau kamu, ni kita ambil ini ini base lah nama kita. Adalah ni material flow, distance, and cost. Ini adalah kita base kita nama kita. Apa yang kita ambil? Terus perlu awasi mana yang check kita. Ini kita ambil ini dia. Perlu mahu di cost juga kita. Nama kita nama kita pada present new layout layout ni cost ni adalah. Pada layout ni kalau korang bawa orang kita ambil ini dia. Kita ambil forward dia. Alangkah kita perlu repeat the procedure. Pada mana actually ini adalah terus dalam. Craft, yang ini computerized relative allocation of facilities technique yang dulu lah. Ini craft yang dulu lah ini dia proses. Kita guna apa? Entah apa ni limitations ni apa? Normally, nalar heuristic macam mana? Heuristic solution mana? Ini tu, macam tu, ini pertanyaan ni tu, ini kira macam mana? Guarantee barang ni liat. Ini tu, macam mana? Entah apa? Total cost, complete ada korang kira? Ini adalah optimum yang dulu ramai liat. Complete ada adalah better yang ramai liat. Entah apa tu? Ini ni kalau cila pun, kita kombinasi untuk buat dengan daka macam ni, vali gitu, ambil cila pun, pair by side, kita exchange yang anak kita. Okay. Masa ini kita, ini adalah mana? That is a possibility, mana? Possibility to reduce the cost. Okay. In case the departments are an unequal size, pun, kita size, kita interchange ini, interchange ini, kita 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 apa nama kita sahaja na, apa jalan apa, jalan apa nama kita ciriu, apa nama kita regular right line nama kita diam sen draw data place ya, baki line na shape kalau kita jalan apa ciriu, alangkah jalan apa yang dah department itu tambah lakukan, yang dah ikim ini shape kalau kita jalan apa change ya, pida ana that is an ente, pido ikim, itu ru possible suggestion alangkah solution matra ana, nama kita diam ni ente, meter handling cost je korak kian ente, okay, pida ana actually ente ana tu ada ni lewa, that is craft alangkah computerized relative allocation of facilities technique ni ada tu ada ni lewa, okay. Pada anda, mungkin nanti ada ceria atau lecture ayam. Apabila dah lalu itu nukla, ini adalah samsi yang lakukan dengan ini lalu paraya. Okey. Pada korporasi anda, anda comfortable, anda itu. Thank you.